सूद का एक पैसा भी नहीं छोड़ सकता एक हफ्ते के अंदर मेरे सब पैसे चुका दीजिए अविनाश जी पिताजी जरा पता तो लगाओ नए मकान का नक्शा तैयार हो गया या नहीं कहा गए थे देवर जी माँ तुम्हें पूछ रही थी क्यों भाभी सो मैं नहीं जानती कहा ऊपर शेखर क्या माँ तू अपनी बुआ जी के यहाँ गया था अरे रे रे वहाँ जाना तो बिल्कुल ही भूल गया हाँ भूलेगा क्यों तू से घरेलू काम की आशा करके गलती तो मैं खुद करती हूँ अच्छा मैं आज शाम को दफ्तर से लौटते वक्त जरूर मिल के आऊंगा जरूर जाना आज मत भूलना जरूर जरूर जाऊंगा अच्छा शायद आज सूरज पच्छम ऐसी निकला है कल दिन भर नाने की वजह पूछ सकता हूँ जवाब नहीं दिया ठहरो तुमने ये सवाल इतने मुश्किल दे दिए हैं कि होते ही होंगे भी नहीं हालांकि सवाल तो आसान है मगर तेरे भेजे में भूसा जो भरा हुआ मेरे भेजे में भूस भरा हुआ ये क्यों नहीं कहते कि इतने दिनों से पढ़ रही हूँ लेकिन तुमको सिखाई नहीं पाती दिखाओ किसे एक दिन आती और तीन दिन गैर हाजिर कल क्यों नहीं आए कैसे आती मामी जी की तबीयत खराब घर का काम भी तो करना पड़ता है ना तो घर का काम ही कर तुझसे लिखाई पढ़ाई होगी नहीं मामी ने क्यों बुलाया है मुझे क्या मालूम बस हो गई पढ़ाई लिखाई अच्छी बची तो इस मुसीबत से अब इसमें मेरा क्या कसूर तुमने बुलाया था मामी हाँ इतनी देर कहाँ गई थी उस घर में पढ़ने गई वो तो समझी मगर सवेरे का समय घर का सारा काम पड़ा है मैं अकेली क्या क्या करूँ मेरे कोई दस हाथ है क्या काम है मामी माँ जी को मैंने सब्जी काटने को कहा है तुम जाके अपने मामा के लिए चाय बनाओ अच्छा। तुम खाम खा लड़कियों क्यों डांटा करती हो लो सुनो मैं लड़कियों को डांटती हूँ अरे काम के लिए कहना भी डांटना हुआ तुम्हारे इसी लाल प्यार ने तो लड़कियों का दिमाग खराब कर दिया है ए, 
तू क्या कर रही पढ़ाई लिखाई नहीं गरीब मामा के बहुत काम करना पड़ता है ना तो क्या हुआ सभी करते हैं मैं भी करती देखो तो बेटी कौन है गुरुचरण बाबू को बड़े सरकार याद कर रहे हैं कह देते तुमको ताऊ जी ने बुलाया है मामा ओह मैं भी जाता हूँ अरे ये क्या पहले चाय तो पी लो नहीं बेटी तू चाय ढक के रख दी मैं लौट के पीऊंगा देर हो जाए खपा हो जाएंगे क्यों बुलाया है सो तो मैं जानता हूं भाई साहब आपने मुझे बुलाया बुलाने को मजबूर हुआ सोचा था पड़ोसी हो तकाजा करने की जरूरत न पड़ेगी खुद ही आ जाओ भैया आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर थोड़े दिन की मोहलत और देते मोहलत क्या कम दी है तुमको एक साल होने को आया असल तो रहा दूर तुमने ब्याज में से भी एक पाई तक नहीं चुकाया आपसे मेरी हालत तो छिपी नहीं डेढ़ सौ रुपए महीने तनख्वाह उस पर इतनी बड़ी गिरस बस बस इन सब बातों के सुनने से मेरा क्या फायदा मैं तो ये पूछता हूँ की मेरा कर्जा कब चुकाओगे चुकाऊंगा बहुत जल्द चुका दूंगा नहीं नहीं अब ये हवाई बातें मैं और नहीं सुनना चाहता शेखर की माँ की तबीयत खराब रहती है उसे आप हुआ बदलने के लिए बाहर भेजना है मुझे रुपयों की इसलिए बड़ी सख्त जरूरत है अगले महीने तक तो मुझे सब रुपए चुका दो वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी अच्छा तुम जा सकते हो अरे ये तो बिल्कुल ठंडी हो गई इसे गर्म कर लो नहीं नहीं बेटी चाय नहीं चाहिए एक गिलास ठंडा पानी ला दे मकान का सहारा था इसे भी तेरी दीदी की शादी में गिरवी रख दिया और आज फिर उसी के लिए नवीन भैया से बहुत कुछ बातें सुननी पड़ी रहने दो मामा बार बार इन बातों को सोचने से क्या मिलेगा मिलेगा तो कुछ नहीं बेटी फिर भी सोचना पड़ता है शायद अन्नपूर्णा है नवीन बाबू और वो सिर्फ आप ही के घर की शोभा बन सकती है हाँ हाँ वो तो सब ठीक है और मैंने आपकी लड़की को देखा भी है मगर बात दरअसल ये है कि <laughs> पहले कुछ लेन देन की बात इसकी फिक्र आप न कीजिए अपनी बेटी के ब्याह में बाप कुछ न दे भला ये कैसे हो सकता है आप शायद नहीं जानते मेरे बड़े भाई की लड़की की शादी में हम लोगों ने पचास हजार रूपए खर्च किए थे फिफ्टी थाउजेंड रुपीज बिल्कुल ठीक असल बात यह है नवीन बाबू कि आपका लड़का शेख नाथ हमें बहुत पसंद है और हम किसी भी शक पे उसे अपना जमाई बनाना चाहते हैं और ये नकद दस हजार रूपए की जो आपने फरमाइश की है ना ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए मुझे सब मंजूर है आप तो जानते ही है के लेन देन में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं जो कुछ भी आप देंगे दान दहेज में वो आपकी लड़की और आपके दामाद को मिलेगा <laughs> <laughs> तो फिर आपकी तरफ से बात पक्की हुई ना जी हाँ अब बात क्या है माजी ने आपको अंदर बुलाया तो क्या बात है माजी ने कहा है कि जब तक छोटे बाबू खुद देख कर पसंद न कर ले तब तक शादी की बात पक्की न की जाए ओ अच्छा तू जा अच्छा सरकार <laughs> शायद हम लोगों की चाल में कोई गलती हो गई है क्यों क्या हुआ 
सिर्फ सेशन कोर्ट की राय से ही तो सब बात नहीं तय हो जाएगी अंदर हाई कोर्ट जो है <laughs> आई कुर, आई कुर, आई कुर। आप मेहरबानी करके जरा बैठिए <laughs> शायद वो बात समझी तुम्हारी बात का क्या मतलब है क्यों क्यों क्या लेन देन की बात पक्की हो गई ब्याह का मामला भी तय हो जाए फिर उसके बाद मंगनी के दिन आशीर्वाद देते समय जी भर के देख लेना और यूं तो लड़की देखी हुई है किसने देखी मैंने और किसने लेकिन शादी तो तुम्हारे बेटे की होगी अरे तो उसमें हज ही क्या है अजी एक बार ये भी तो सोचो कि जमाना बदल गया है तुम्हारे हमारे जमाने की तरह माँ बाप की पसंद ऐसी आजकल नहीं चलता लड़के की पसंद ना पसंद के बारे में भी तो हमें जानना चाहिए लेकिन वो लोग कितना रुपया नकद देने को राजी हुए हैं सो भी जानती हो जो कुछ भी हो जब तक शेखर खुद पसंद ना करे ये शादी नहीं हो सकती यही तुम्हारा फैसला है हाँ लेकिन मैं उन लोगों को क्या जवाब दू कह दो अगले इतवार को शेखर लड़की देखने जाएगा शेखर आज तो तेरे बाबू मुझ पर बहुत खफा हुए ओहो बाबू खफा होगा ये तो बहुत बुरी बात है माँ उनको ब्लड प्रेशर है उन्हें गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो तो मैं समझी मगर गुस्सा करने का कारण भी तो सुन उन्होंने चौधरी घराने में तेरा ब्याह पक्का किया है सो लड़की के पिता सवेरे तारीख तय करने आए थे नहीं अभी मुझे ब्याह नहीं करना है क्यों बोला अभी हाल ही में तो काम धंधा शुरू किया है जरा प्रैक्टिस चल तो जाए लो सुन ललिता इस लड़के की बात अरे हम लोगों के रहते बहू को खिलाने की फिक्र तुझे क्यों नहीं नहीं मैंने तेरे बाबू जी कह दिया है इतवार को तू लड़की देखने जाएगा क्यों चुप क्यों हो गए क्या करूं? तुम करती हो जाऊंगा हाँ बेटा चला जाना तूने सुना ललिता हाँ सुन लिया एक मिनट सुन ली माँ तुम्हें ताज खेलने बुला रही चल ललिता रसोई घर से शक्कर का डिब्बा तो ला दे अच्छा मामी मैं चारू के यहाँ जा रही हूँ क्यों फिर ताश की बैठक जमेगी चाची ने बुलाया है अच्छा जा जल्दी लौटना आपको अंदर जाना जाइए दीदी बगल वाले कमरे में है क्यों गिरी किस पे बात हो रही ओ, ललिता अरे तुमने इन्हें पहचाना नहीं यह है चारू के मामा यानी कि मेरे साले राम मुंगेर की आब हवा पसंद नहीं इसलिए कलकत्ते घूमने आए <laughs> हम कितनी देर से तेरा इंतजार कर रहे हैं चल बैठ देख चारू क्यों जनाब मैंने कहा इधर टिकट की लगाई क्या देख रहे हैं कुछ नहीं <laughs> देख माल आज ठीक से खेलियो हारी तो खूब मार खाएगी पर जीती तो तो रसगुल्ले <laughs> चोर बन क्या शुरू सत्रह अठारह पास लो ट्रम्प का पत्ता निकालो अरे चारू वहां से आज का अखबार तो दे जा मैं खेल रही हूँ मामा तुम ही आके ले जाओ अरे गिरीन अखबार पढ़ के क्या करोगे दो चार बाजी यहीं आके खेल लो ना क्यों किस सोच में पड़ गए अरे भाई यही तो चाह रहे थे फिर हिचकिचाहट कैसी जाओ जाओ <laughs> मुझे खेलने को बुलाया दीदी तो और क्या मुंह देखने को आओ खेलो पर तुम लोग चार जाने तो हो ही चारू तो खेलना जानती नहीं इसे बताते जाओ बैठो वाह ये तो तीन जने हो गए हम लोग तो हार जाएंगे चाची अरे डरती क्यों है दो के बराबर तो मैं अकेली हूँ <laughs> खेल खेल अच्छा चलो ये नहीं ये चल अरे ये हाथ तो हम जीते पत्ता मैंने बताया क्यों जनाब साले राम <laughs> आखिर जम गए ला के जिया जी मैं खेल कहा रहा हूँ मैं तो इसे बता रहा हूँ हाँ जी बिल्कुल ठीक है थोड़ी देर में देखूंगा कि तुम खेल रहे हो चारू बिचारी पीछे बैठी है छोड़ो ताश भी भला कोई खेल है अरे ललिता तू आ गई अच्छा हुआ जरा मुझे सजा तो दे कि बहू मुझे देखते ही पसंद कर ले अच्छे तो लग रहे हैं। मगर मगर इस कुर्ते पर वो कश्मीरी शाल कौन खेलेगी तो खड़ी क्यों जाए निकाल दे तुम खुद निकाल लो मैं रुपए लेने आई हूँ मुझे देर हो जाएगी 
जब जरूरत होती है रुपए ले जाती मगर ये चुकेंगे कैसे चुप तो रहे ललिता समझी नहीं समझ जाएगी कभी ना कभी पिताजी की तबीयत अच्छी है तो जी हाँ आओ पहले मुंह मीठा कर लो निर्मल बेटा जाओ तो रानी बेटे को ले आओ मुंह मीठा करने के लिए इतना सामान अरे ये तो कुछ भी नहीं जल्दी में कुछ भी नहीं बन सका मालूम है मेरे बड़े भाई साहब के दामाद जब पहली बार इस घर में आए थे तो 108 किस्म के पकवान पकाए थे वन हंड्रेड एंड एट आइटम्स खाओ खाओ खाओ खाओ लो आगे आओ बेटा प्रणाम करो बस बस रहने दो बैठो अविनाश तुम्हारे बाबूजी तो इसे पसंद कर ही गए हैं अब ये तुम्हारे ही घर जा रही है तुम्हें जो कुछ पूछना पाछना है पूछ लो अरे बेटिया वो हीरे का हाथ नहीं पहना तुम्हारा नाम बोलो बेटा बोलो सुंदर देवी मेरी माँ ने यानी इसकी दादी ने ये नाम बड़े ही प्यार से रखा था सुंदरी देवी गोरा रंग है ना इसलिए तुम्हें गाना भी आता है बहुत अच्छा गा के सुना दो बेटा निर्मल ला तो हारमोनियम अच्छा शेखर बेटा तुम कोई चिंता ना करो मैं अपनी बेटी तुम्हें सोने में तोल कर दूंगा सोने में <laughs> अरे तुम लोगों ने खाया नहीं कुछ भी तो ये बंबई का हलवा है बंबई का जी हाँ खा के देखिए मुझे यहाँ क्या लड़की पसंद आई जिसकी शादी होने वाली है उसी से पूछ लो ना माँ क्यों रे शेखर कैसी है लड़की अरे क्या पूछती हूँ माँ उनका घर तो एकदम राजमहल है नक्काशी पूरे शानदार खम्बे संगमरमर की सीढ़ियाँ काश्मीरी गालीचे देश कीमत इटालियन मूर्तियाँ और क्या क्या कहूँ <laughs> वो तो मैं समझी मगर पहले ये तो बता की जिसे देखने गया था वो कैसी लगी भले घर की लड़की कैसी है अच्छी अच्छी का मतलब नाक नक्शा चेहरा मोहरा रूप रंग कैसा है तेरी भाभी जैसी है ना ओहो तुम समझते हो दुनिया में भाभी से कोई खूबसूरत लड़की है ही नहीं जानती हो तुमसे बहुत गोरी है <laughs> पढ़ी लिखी कितनी है ये तुम्हें तो पूछने भूल गया मैं पूछा नहीं आज कल के लड़के जो बात सबसे पहले पूछते है वही तुमने पूछा नहीं क्या करूँ बिल्कुल भूल ही गया तुम्हें मालूम होता है लड़की ने पसंद नहीं आई मेरा भी यही ख्याल है अच्छा तो आज तुझे ये कमरा ठीक करने का मौका मिला तूने पूछा नहीं लड़की मुझे कैसी लगी पूछना क्या है जरूर अच्छी होगी अच्छी होगी नहीं बहुत अच्छी है राजमहल जैसा घर बड़ी बड़ी संगमरमर की मूर्तियां गहनों से लदी हुई लड़की <laughs> हस्ती क्यों तुम हंसा जो रहे हंस नहीं वो तेरी जैसी जरा से हवा के झोंके से बल खाने वाली लड़की नहीं अच्छी खासी थोड़ी सी तंदुरुस्त है तो फिर ठीक है कर लो शादी करूंगा ही कुछ अरे ललिता ए ललिता जरा सुन नहीं इस समय मुझे बहुत काम है <laughs> इसी का इंतजार था क्या मारा ट्रम्प गिरी तुम्हारे पास ट्रंप के पत्ते कहाँ से आ गए आए कहाँ से? मेरे पास थे थे तो ट्रंप की चाल पे चले क्यों नहीं चले कैसे नहीं चला तो था नहीं चला तुम मर्द लोग बहुत बेईमान होते अजी मैंने कहा जरा सोच समझ कर बोला करो इधर भी एक मर्द बैठा है तुम चुप रहो अच्छा जी गिरी तुमने बेईमानी की है शक है तो पिछले पत्ते मिला के देख लो तो क्या छोड़ूंगी देख तो मारती माँ चार तो बज गए आज थिएटर चलना है ना अरे हाँ फिर बंद कर हो सके तो थिएटर आज टाल जाओ दीदी खेल खूब जम रहा है ये कैसे हो सकता है टिकट लिए हैं जाना ही चाहिए कहाँ जाएंगी चाची सुना नहीं थिएटर गिरी टिकट भी ले आया है चलो ना दीदी हम लोग भी चले 
मगर अब टिकट कहाँ से मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे मैं अभी आदमी भेजता हूँ हम नहीं जा सकेंगे मामी नाराज होंगी चलिए ना सब एक साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा हाँ हाँ दीदी बड़ा मजा आएगा मैं भी जाके माँ से पूछती चलो हम सब तैयार हो जाए जा तू भी तैयार हुआ है सबको तो लिया जा रही हो मगर जो एक बेचारा इधर बैठा है उसे क्यों भूल गयी सभी चले जाएंगे तो घर की रखवाली कौन करेगा आ? तो क्या मैं इस घर का चौकीदार <laughs> नहीं नहीं जीजा जी आपके लिए भी एक सीट रिजर्व करा ली है मेरे साले साहब बहुत अकलमंद है अच्छा हुआ तुम्हारी शादी नहीं हुई वरना तुम भी मेरी तरह गोबर गणेश बन जाते <laughs> पाँच बज गए तू तो अभी तक तैयार नहीं हुई बस बस मैं तैयार हो गई। चारू मेरे गुंदे कहा रख दिए उस कमरे के अलमारी में रखे अरे हाँ अरे हा? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई मैं मैं तो कब को तैयार हूँ चलो क्या ये सर्कस के जोकर की तरह कपड़े पहन के थिएटर देखने जाओगे तुम्हारे पास इतनी सी अकल नहीं है ठीक तो सही मगर शादी ऐसी पहले बस बस मजाक बंद जल्दी तैयार हो जाओ चाची हम लोग आ गए ओ अच्छा ललिता कहाँ है रुपए ले रही हूँ हम लोग थिएटर जा रहे हैं वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं क्या? अब बात कानों तक पहुंची हम लोग थिएटर जा रहे हैं किसके साथ गिरिन बाबू के साथ गिर... गिरिन बाबू कौन है चारू के मामा अभी दो तीन दिन हुए मुंगेर से यहाँ सैर करने आए हैं एम ए पास हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं और ताश तो बहुत अच्छा खेलते हैं नाम दाम पता ठिकाना पेशा यहाँ तक कि वो ताश अच्छा खेलते हैं ये भी मालूम कर लिया उनके बारे में उनके साथ बैठ के खूब ताश खेले तो इन दोनों खूब ताश हुए तो मैं क्या करती चाची ने बुलाया मैं चली गई देखता हूँ सच धज के तैयार होने के बाद इजाजत मांगने आई हूँ जाओ खड़ी क्यों जाओ ना चारू मेरा पान का डिब्बा अरे तुम्हारे हाथ में क्या ओ अब फिर यहाँ रखती हो इसे लाकेट बनाकर गले में लटका लो <laughs> बस तुम रहने दो मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता दीदी तुम लोगों ने अच्छा झगड़ा शुरू कर दिया और इधर जाने का वक्त जो हो गया चलो हम लोग तैयार हैं लेकिन ललिता देवी तभी तक नहीं आई अरे हाँ कहा तो कि जाओ सिर्फ आज के लिए परेशान न करो ललिता जाना हो तो जाओ तुम्हारी उम्र भला बुरा सोचने लायक हो चुकी है कमी नजर आ रही चलो जी साले राम बनो खाब दे 
देखा है ये ऐसा खाब देखा है कि हम बादशाह बने हैं है वादे तुम बेगम बनो खाब देखा है कि ये ऐसा खाब देखा है कि हम बादशाह बने हैं बादशाह बने हो जी तुम्हें जरा न आई लाद बादशाह बने हो जी तुम्हें जरा न आई लाद अपन हमारी मेंड की और बेटा तिरंगा क्या कहेगी दुनिया मेरी नाक जो हुई गुम हो मेरी नाक जो हुई गुम आवो जी आवो जी हमसे करो मेल आवो जी आवो जी हमसे करो मेल सुंदर के सर में चमेली का बेल सुंदर के सर में चमेली का बेल छुंदर बना दिया मुझे ओ बेगम ये क्या किया उठा था शेर ये बबर तूने उसे सुला दिया हाय बेगम ये क्या किया नहीं तुम नाक बताओगे नहीं तुम नक्शे बनोगे हमें बेगम बनाओगे और खुद बादशाह बनोगे हाँ मेरी जा हाँ मेरी जा बादशाह बनूंगा मुझे बादशाह बनाओ मुझे तख्त पे बिठाओ जरा दिल में तू रख न सबर ओ बादशाह दिल में तू रख न सबर तुझे बादशाह बनाओ तख्त पे बैठो तेरा दिल में तू रख न सबर वो बादशाह दिल में तू रख न सबर उस तख्त के तले आज शाम के ढले मैं बना दूंगी तेरी खबर वो बादशाह दिल में तू रख न सबर वो बादशाह दिल में तू रख न सबर आपकी बहुत तारीफ सुन चुका हूं नमस्ते नमस्ते बैठी मैंने सुना है कि आपके घर में किसी की तबीयत जरा कुछ खराब तबीयत खराब है नहीं तो मगर कल थिएटर जाते समय सुना था कि शायद मेरे ही सुनने में भूल हुई होगी नहीं आपने ठीक ही सुना बाल बच्चे वाले घर में तो किसी न किसी की तबीयत खराब ही रहती है और असल बात तो यह है भाई कि गरीबी बता पे खुद एक बड़ी बीमारी अच्छा तुम्हें चलो क्यों जाएंगे तुम आए हो तो बैठे थोड़ी देर आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई वैसे आप तो के पड़ोसी कहाँ एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं जितने दिन आप यहाँ रहे जब समय मिले तो यहाँ जरूर आए कीजिएगा दफ्तर से आने के बाद तो मैं घर ही पे रहता हूँ देखिए मैं आपसे बहुत छोटा हूँ आप मुझे आप कहकर अरे भाई पहली मुलाकात में लोग तकल्लुक करते ही है खैर मैं तुम ही कहूंगा हाँ तो तुम मुंगेर से कब आए दो तीन दिन में आप चाय पियेंगे आप नहीं तुम ओ हाँ तुम चाय पियोगे चाय इस वक्त 
अरे भाई चाय का भी वक्त बे वक्त होता है बात यह है कि तुम पियोगे तो थोड़ी सी मुझे भी मिल जाएगी अच्छा कोई बात नहीं ललिता अरे ओ ललिता दीदी नहीं है बाबू जी कहाँ गई है शेखर दादा की ओ तो तुम ही ग्रीन भाव कर चाय बनाना क्यों कल थिएटर से लौटने में कितनी रात थी मैंने पूछा कै बजे घर लौटी थी बारह बजे एक बजे थिएटर कैसा लगा बेशक अच्छा ही लगा होगा जरा बोलो ना मैं भी तो सुनू अच्छा न बताओ तुम्हें कैसा लगा मगर ये तो बताओ जिनके साथ गई थी उन्हें कैसा लगा इसलिए पूछ रहा हूं मैंने देखा तो नहीं सुन कर ही खुश हो लू मैं कुछ नहीं जानती जाओ कोशिश न करना साले साहब वो लोग ठहरे ऊंचे पुल के ब्राह्मण और तुम हो शूद उनकी नजरों में बिल्कुल लछू या क्या उल्टी सीधी बातें लग रहे हैं हाँ जी मेरी बातें तो उल्टी सीधी लगेंगी <laughs> अभी तक बैठो अजीब तशीफ ले जाइए जनाब <laughs> निशान और निकाल चाची 
अब मैं जाऊं अरे बाबा चली जाना दो बाद में और खेल जा जल्दी करो तुम मेरे पत्ते क्यों देखती हो फिर देखा तो आके फोड़ दूंगी दीदी दीदी जल्दी जरा सा खेलने बैठी पहुंच गई सम्मान लेके जाए यहाँ से चाची अब मैं जाती हूँ ये बाजी तो खेल लीजिए नहीं चाची वो नाराज होंगे ओह कैसा अच्छा खेल जम रहा था चली गई अन्नू उन्होंने सिर्फ मुझे बुलाया ही था ये और भी कुछ पूछ रहे थे पूछा तेरी ललिता दीदी क्या कर रही है मैंने कहा ताश खेल रही है उन्होंने पूछा कौन कौन खेल रहा है मैंने कहा ललिता दीदी और क्या कीजिए चारू दीदी और ग्रीन भैया ये सब कहने की तुझे क्या जरूरत थी इसमें मेरा क्या कसूर जो जो उन्होंने पूछा मैंने बता दिया बता दिया जाओ मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी दीदी उस दिन गुरुचरण बाबू के यहाँ सुना और आज भी आखिर ये हजरत शेखर दा है कौन गुरुचरण बाबू के मकान के बगल में वो फाटक वाला मकान है ना वो बड़ा सा मकान हाँ शेखर उसी घर का छोटा लड़का है ललिता बचपन से ही उसके पास पढ़ती लिखती है शेखर के मन में उसके लिए बड़ी ममता है उनका घर ताश खेल रही थी हाँ ग्रीन बाबू भी जरूर खेल रहे होंगे हाँ तभी आजकल दिखाई नहीं देती ताश के पीछे लिखना पड़ना भी छोड़ दिया तुम जानती है सब में पसंद नहीं करता मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी चाची आके जबरदस्ती ले गई थी मैं ये बात नहीं मानता मानो या ना मानो जो सच बात थी वो मैंने कही अच्छा तो आजकल बातें बनाना खूब सीख गई तुम जरा सी बच्ची तो हो नहीं रही था कि कुछ तुम्हें जबरदस्ती चाहे जहाँ ले जाए ऐसा क्यों नहीं कहती उस घर में ताश खेलना तुम्हें अच्छा लगता है और अच्छा लगेगा भी क्यों नहीं वो खेलने के लिए अच्छे अच्छे साथी जो मिलते हैं तो जाओ तुम्हारे साथी तुम्हारे इंतजार कर रहे होंगे खड़ी तो हो जाओ ना क्या हुआ क्या हुआ ललिता तू रोती क्यों ललिता काश तुम समझ पाते अपना सब सामान वगैरह ठीक कर लो तुम्हें फौरन मजो पर हवा हवा बदलने के लिए जाना है ना रे, इस बार मैं तो नहीं जाऊंगी क्यों जाओगी क्यों नहीं जाने से फायदा मैं तो भली चंगी हूँ और दूसरा तेरे पिताजी की तबियत आज कल ठीक नहीं रहती इसलिए भी मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए मगर भूकम तो उन्हीं ने दिया है माँ तुम्हें जरूर जाना चाहिए हाँ माँ जी कुछ दिन के लिए खुआइए तो अच्छा है बाबू की चिंता आप न कीजिए उनकी देखभाल के लिए मैं जाऊँ मगर बहू नहीं माँ अगर मगर मैं कुछ नहीं सुनूंगा शेखर से मैं टिकट मंगवाने को पहले देता हूँ अच्छा बाबा अच्छा तुम लोगों की जिद के सामने पार पा ना मेरे बस की बात नहीं जो चाहते हो वही करो अच्छा तो मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करता हूँ अरे सुन तो पाँच साल की तरह इस बार भी मैं ललिता को अपने साथ ले जाऊँ इसके लिए भी टिकट मंगवा लेना अच्छा ललिता अपने मामा ऐसी कह देना बेटी अच्छा अरे हाँ वो पंजाब कहाँ है मामी को कोई टीवी देखनी है ऊपर मेज पर है बहू मुन्नी जी से कहना ललिता के लिए दो अच्छी साड़ियाँ लेते आए उस बेचारी के पास अच्छे कपड़े नहीं है मामा क्या है उस घर की माँ हवा पानी बदलने के लिए मधुपुर जा रही है वो मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहती है चाहते तो चली जा हाँ अपनी मामी से कह देना अपनी लड़की की शादी करेंगे पंचांग अच्छी मंगल के साथ कोई दूसरी तारीख ही नहीं है फिर तो किसी भी हालत में मंगल में शादी करनी पड़ेगी लड़की शादी हो गई है अब तो एक दिन क्या एक घर भी उसके घर में नहीं रखना चाहिए एकदम बुरी दादी हो गई नमस्कार नमस्कार क्या आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं नहीं काम को ऐसा जरूरी नहीं है यूं ही ऐसा तो मिलने जा रहा हूँ दो चार मिनट की देर भी हो गई तो कोई हक नहीं है ये मेरी भांजी ललिता है जी हाँ दीदी के यहाँ पचय हो चुका है बैठ 
इसके लिए बड़ी चिंता है क्यों क्या हुआ माँ बाप नहीं है बेचारी की जब तक इसके लिए कोई अच्छा घर बार देख नहीं लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी बेटा बहुत से लोगों से कहा है तुमसे भी कहता हूँ तुम्हारे तो बहुत से दोस्त अहबाब है देखो ना बेटा उनमें से कोई ऐसा लड़का मिले जो दान दहेज की परवाह न करता हो सिर्फ लड़की पसंद होने से शादी कर ले मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरी ललिता जैसी शशीला हजारों में नहीं मिलेगी अच्छा मैं कोशिश करूंगा जरूर कोशिश करना बेटा अच्छा तो मैं चलो आपको कहीं जाना है ना हाँ बेटा फिर कभी आना गुरुचरण बाबू की हालत जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ दीदी मुश्किल सिर्फ इतनी ही नहीं दीदी पुरखों का मकान एक सहारा था वो भी बड़ी लड़की की शादी में गिरवी रख दिया वो बेचारे असल तो क्या ब्याज तक नहीं चुका सकते और वो बूढ़ा उनका मकान मौका पाते ही हजम करना चाहता है ये बूढ़ा है कौन वही शेखर के पिता नवीन राय छी छी छी छी छी छी छी छी इसका नाम सबेर सबेर मुँह पे आ गया नाम में बुराई क्या है दीदी अरे उस मनहूस का नाम लेने से खाना तो दूर दिन भर एक गुट पानी नहीं मिलता हाँ बूढ़ा एक नंबर का घिसा हुआ है गुड़ का व्यापार करके लखपति बन गया मगर गुड़ जैसी मिठास उसमें रस्सी भर नहीं <coughs> गुरु चरण का हिसाब देखा भी ना जी हाँ देखा किसी को भेज कर पता को लगाओ कि गुरु चरण दफ्तर से लौटा या नहीं अगर आ गया है तो बुलवा लो लेकिन बाबूजी बेकार बुलाने से क्या फायदा उनकी जैसी हालत है उससे तो साफ जाहिर है की वो कर्जा नहीं चुका सकेंगे <laughs> मैं जानता हूँ की वो नहीं चुका सकेगा इसीलिए तो उसे कर्जा दिया था कि कोई दूसरा रुपया देकर उसके मकान पर कब्जा न कर ले बेहतर हुआ कि ये नेक काम मैंने ही कर लिया सोचता हूँ उस मकान को तोड़वा कर शिखर के लिए घर बनवाऊंगा गुरचरण पड़ोसी है पुरानी जान पहचान है लेकिन किया क्या जाए मुझे मजबूरन ये काम करना ही पड़ेगा रुपया जो फंसा हुआ है खैर छोड़ो इन बातों को मैं बैठक खाने में जाता हूँ तुम तो उसे वही बुलवा लो जी बहुत अच्छा तुम तो एकदम नवाब जागे हो गए हो बिना बुलाए आने का नाम ही नहीं लेते क्या हुआ मेरे रुपयों का जी अभी तक तो कोई इंजाम नहीं हो सका नहीं हो सका रुपया उधार लेते वक्त तो बड़ा भरोसा दिया था कि दादा जैसे भी हो सकेगा छह महीने के अंदर तुम्हारे सब पैसे चुका दूंगा कहा गए वो तुम्हारे छह महीने क्या हुआ मेरे रुपयों का इंतजाम अरे भाई चुपके हो कुछ तो बोलो कोशिश तो कर रहा हूँ मेरी हालत तो आज से छिपी नहीं अगर कुछ दिन और कुछ दिन क्या अब तुम्हें मैं एक दिन भी और मोहलत नहीं दे सकता दो महीने पहले ही तुम्हें आगाह कर दिया था कि अविनाश की माँ को बाहर भेजना है मुझे रुपयों की बड़ी जरूरत है लेकिन तुमने दो महीनों में एक दिन भी शकल तक नहीं दिखाई पड़ोसी जानकर तुम्हें इतने दिनों की छूट दी मगर अब अब तो मेरा यह आखिरी फैसला है कि सात दिन के अंदर अगर तुमने मेरे कर्जे की पाई पाई न चुका दी तो मजबूरन मुझे तुम्हारे मकान का नीलाम करवा देना पड़ेगा लेकिन भैया लेकिन लेकिन कुछ नहीं जहां से भी हो मेरे रुपयों का इंतजाम करो हाँ हाँ आपने काफी मोहलत दी है गुरु चरण क्या खा के आपका कर्जा चुकाएगा <laughs> समझिए वो मकान आपका ही है राम राम राम राम राम मैं भला कभी ऐसा चाहूंगा गुरुचरण बूढ़ा गरीब पड़ोसी है मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि उसका मकान निराम करवा दू लेकिन फिर भी सब कुछ भगवान के हाथ में जैसा वो चाहेगा वही होगा सो तो ठीक ललिता नमस्ते हाँ बेटा बैठो ललिता ग्रीन आए हैं चाय दो कप लाना अच्छा दफ्तर से आए कितनी देर हुई आपको आ, अभी अभी आया बैठो बेटी आप चाय नहीं पियेंगे मैं चाय नहीं पी नहीं इसके शेखरदा लड़कियों का चाय पीना पसंद नहीं करते आज आप कुछ परेशान से मालूम होते हैं तबीयत तो ठीक है क्यों ये भी आप कुछ खोए खोए दिखाई देते हैं नहीं तो तबीयत तो मेरी बिल्कुल ठीक है तो क्या दफ्तर में कुछ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं बेटा तुमने ठीक ही सोचा आज मेरा मन 
बहुत दुखी है अभी थोड़ी देर पहले मोहल्ले वालों के कुछ लोगों के सामने नवीन भैया ने कुछ ऐसी कड़ी बातें कह दी जिसकी वजह से और क्यों न कहते साल भर हो गया कर्जा लिए असल रकम की बात क्या करूं सूद का भी एक पैसा नहीं चुका सका हाँ मामा ये सब बातें रहने दो फिर सोच लेना बेटी हर समय के सोचने का फिर क्या सोचना असल बात यह है गिरीन मेरी बेटी चाहती कि मैं चिंता न किया करूं मगर बेटी चिंता से बचने का कोई रास्ता नहीं नरेंद्र भैया ने कहा है कि सात दिन के अंदर अंदर अगर उनका कर्जा न चुका दिया तो वो मेरे पुरखों का मकान पर नीलाम कर देंगे देखिए आप कुछ ख्याल ना करें तो एक बात कहूं ख्याल मैं तो किसी की किसी बात का ख्याल नहीं करता क्या बात है बेटा कहो मैंने दीदी से सुना है कि नवीन बाबू जो कर्जा देते हैं उस पर ब्याज बहुत ज्यादा लेते हैं इसलिए मैं सोच रहा हूँ मतलब चाहता हूँ कि देखिए मेरे बाप दादा मेरे लिए काफी रुपए छोड़ गए हैं वो ऐसे ही रखा हुआ है मेरे किसी काम में नहीं लग पाता आप अब नवीन बाबू का कर्जा चुका दीजिए क्या क्या मुझे रुपया दोगे बेटा कितने ब्याज पर ब्याज पर रुपए उधार देना मेरा पेशा नहीं गुरचरण बाबू आप मुझे नवीन राय ना समझिए ब्याज लेकर कर्जा देने वालों को मैं इंसान नहीं मानता जब आपको सुविधा हो असल लखन लौटा दी क्या तो मुझे कर्जे की पूरी रकम दोगे बेटा वो तो बहुत ज्यादा है तीन हजार तीन हजार इतना देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी इस मुसीबत में अगर मेरा ये रुपए किसी काम आ जाए तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है तुम्हारे मैं जिंदगी भर तुम्हारा ये साल नहीं भूल सकता ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा ना कीजिए किसी के आड़े वक्त में इंसान ही एक दूसरे के काम आता है ग्रीन बाबू बड़े भले आते हैं हाँ दीदी बिल्कुल ठीक उस दिन जब मैं बाहर खड़ी थी तो ग्रीन बाबू ने इतनी सारी मुझे चाकने दी क्यों बनो हर बात में जाकर आती है फिर क्या हुआ गिरीन बाबू ने कहा है कि वो मामा जी का कर्जे का सारा रुपया देंगे सच हाँ अभी अभी उन्होंने मेरे सामने कहा है मालती मामा जी का सारा कर्जा चुप जाएगा ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है तुमने मेरी डूबती हुई नैया को बचा लिया मैं कुछ मुंह से तुम्हारे इस कार को बताओ कुछ ना हाँ खूब याद आई वो ललिता देवी के रिश्ते के बारे में आपने जो कहा था ना मैंने दो तीन जगह बात की वो लोग लड़की को देखना चाहते हैं कब जल्दी ही जब आप कहें तो अगले हफ्ते में बुला लू ना मगर मैंने सुना है ललिता देवी मधुपुर जाने वाली है अरे हाँ ये तो बड़ी मुश्किल हो गई तब तो वो नहीं जा सकती मधुपुर जाने से ये काम ज्यादा जरूरी है जी मैं अभी उसका जाना रोकता हूँ अच्छा नमस्ते कारगुजारी का फैसला तुम लोगों से छिपा न रहे अगर आज भी उसने मेरा कर्जा नहीं चुकाया तो मैं उसका मकान करवा लूंगा फिर मुझे दोषी न ठहराना कि मैंने अपने पड़ोसी के साथ कोई अन्याय किया आप भला किसी के साथ अन्याय कर सकते हैं आपने तो उसको इतनी मोहलत दी है भैया कि कोई अपना सगा भाई भी नहीं दे सकता <laughs> ये आ गया। इस तरह मुर्दों की तरह मुंह लटकाए हुए क्यों आ रहे हो इसलिए कि शायद मेरी हमदर्दी हासिल कर सको रुपए भी लाए हो लाया हूं तो क्या रुपए लाए हो जी जी क्या आ, सब रुपया जी हाँ रुपए गिन लीजिए और मेरे कागजात हाँ जब तुमने सारा रुपया ही चुका दिया तो तुम्हारे कागजात भी तुम्हें लौटा ही देने चाहिए मुनीम जी जी सरकार गुरचरण के कागजात लौटा दो हाँ गुरचरण इतने रुपए लाए कहाँ से सो न पूछिए देने वाले ने नाम बताने से मना किया है हाँ क्यों ना मना किया जाएगा कसूर तुम्हारा नहीं कसूर तो मेरा है जो मैंने अपना रुपया तुमसे वापस मांगा इसीलिए तो आज के जमाने का नाम कलजुग है कलजुग ये आप क्या कह रहे हैं नवीन भैया मैंने तो सिर्फ आपके रुपए का कर्जा चुकाया है आपकी दया का कर्जा तो मैं जान देकर भी नहीं चुका सकता अगर तुम्हारी बात में जरा भी सच्चाई होती तो ऐसे गैर आदमी की तरह तुम मेरा सब रुपया न चुका देते बता दो ना कितने सूद पर मकान गिरवी रखा है जी नहीं मैंने इस बार मकान गिरवी नहीं रखा और रुपए के लिए सूद भी नहीं देना पड़ा क्या कहते हो रुपए दे दिया यू नहीं बिना सूद के अरे इस कलयुग में कौन ऐसा दान वीर कर्ण का अवतार बन गया जरा हमें भी तो नाम बता दो 
अरे हम दस आदमी नाम ही सुनकर पुण्य कमा ले <laughs> जी माफ कीजिए मैं नाम तो नहीं बताऊंगा अच्छा नमस्ते चला गया नाम तक नहीं बताया घमंडी कहीं का मैं देखूंगा कि यह रास कब तक छिपा रह सकता है अरे भाई अपने मोहल्ले में आपका अंधा गांठ का पूरा कौन आ गया है अरे तुम क्यों फिक्र करते हो मैं दो ही दिन में उसके नाम की ही नहीं चौके चूल्हे की खबर लाके देता हूँ हाँ खबर करो जरूर कुछ दाल में काला है आप परेशान क्यों होते हैं भैया आपके हुक्म की तामिल करने के लिए हम लोग जो मौजूद है <laughs> अच्छा दादा हम लोग चले अच्छा चलो भाई चलो चलो वो क्या देख रहे चलो <laughs> दादा एक दस रुपए का नोट है मुनीम जी जी सर का इन्हें दस रुपए दे दो चलो जुगुल भैया अच्छे दादा बाबू जी आपने इंजीनियर साहब से शेखर के मकान के लिए जो नक्शा बनाने को कहा था वो बन करके आ गया है इसे देखिएगा फाड़ का फेंक दो इसे अब इसकी कोई जरूरत नहीं क्यों क्यों क्या गुरुचरण का पूरा रुपया छुटा गया है ये लो शेखर दादा के कितने कपड़े ये लोग कितने अमीर है ना दीदी चुप है ज्यादा बगबक न किया कर वहां से रुमाल निकाल अच्छा देखता हूँ सारा इंतजाम हो चुका ये भी रख ले और आज अपना बस भी ठीक कर लेना कल से जब अपने मिलेगा दीदी तो इस बार जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं क्यों चलिए हाँ मामा जी ने मामा जी ने कहा है कि क्या कहा उन्होंने <laughs> बस दीदी कैसे बताए वो शर्माती है शेखर दादा उनकी ब्याह की बात जो हुई ब्याह की बात जानते नहीं पिताजी और ग्रीन बाबू उसके लिए दूल्हा तलाश कर रहे हैं ग्रीन बाबू कहते हैं चाहे जितना भी रुपया खर्च हो जाए लेकिन दूल्हा तो राजा जैसा होना चाहिए शेखर दादा ग्रीन बाबू बहुत अच्छे आदमी है है ना दीदी और जानते हो शेखर दादा पिताजी पर ताओजी का जो कर्जा था ना वो पिताजी ने सब चुका दिया ग्रीन बाबू ने पूरा रुपया दिया था पिताजी कहते थे बस अब कोई चिंता नहीं रही है न क्या सोच रहे हो शेखर दादा कुछ नहीं तू जरा मेरे लिए एक पान ले अच्छा ललिता ये सब कुछ तुमने मुझे नहीं बताया क्यों जवाब क्यों नहीं देती ठीक है तुम पराई लड़की हो तुम पर हमारा अधिकार ही क्या है अच्छा ही हुआ तुम्हारी देखभाल करने वाला एक हमदर्द तुम्हें मिल गया वो जैसे जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं उससे पता चलता है कि जल्दी तुम्हें कोई राजा जैसा दूल्हा मिल जाएगा शादी के मौके पर हमें भी याद रखना इस वक्त तुमसे ये काम होगा नहीं लगता फिर आके सब ठीक ठाक कर देना तुम जो कुछ भी कहो गिरीन लड़का मुझे पसंद है आप कुछ भी कहें लड़का किसी भी तरह से ललिता देवी के जोड़ का नहीं है अच्छा तो जैसे तुम्हारी मर्जी तो फिर कल उस दूसरे लड़के को देखने के लिए चला जाए आओ शेखर आओ ललिता की शादी के बारे में बातचीत हो रही थी आओ बैठो शेखर इन्हें नहीं पहचानते बड़े भले आदमी है अपने पड़ोसी माधव बाबू है ना उनके साले गिरिंद्र नाथ जी हाँ नाम सुना नमस्कार नमस्कार शेखर को तो ले लिया वो चाय नहीं पीती हाँ शेखर मैं ललिता के लिए ग्रीन के साथ एक लड़का देखने गया था लड़का बीए में पढ़ता है घर बार भी अच्छा खासा है मगर न जाने क्यों ग्रीन को लड़का पसंद ही नहीं आया क्यों पसंद तो नहीं आया रूप रंग का कुछ खास ऐसा नहीं ये कहते हैं ललिता के लिए ऐसा लड़का होना चाहिए जो हर तरह से अच्छा हो और बेटा मैं कहता हूँ कि पुरुष का रूप रंग क्या देखना पुरुष का सबसे बड़ा रूप है गुणवान होना क्यों बेटा तुम्हारी क्या राय मेरा ख्याल है ग्रीन बाबू का कहना ही ज्यादा ठीक है लो भाई तो जीते चाहते जी मैं कल सुबह माँ को लेकर मधुपुर जा रहा हूँ 
ब्याह के मौके पर खबर देना ना भूलिएगा अरे बेटा ये क्या कहते हो हमारे सब कुछ तो तुम ही लोग हो और जब तक ललिता की मां ना आए ये भला शादी कैसे हो सकती है क्यों बेटी अरे ये कब चली गई शादी की बात हो रही थी शायद इसीलिए वो चली गई हाँ हाँ जाना ही चाहिए अब मेरी बेटी ना समझ नहीं ललिता मानो लक्ष्मी सरस्वती दोनों का ही एक रूप है जिस घर में जाएगी वो घर जगबगा उठेगा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ शेखर नाथ अरे ये कब चला गया अजीब लड़का है मैं अभी तक इसे न पहचान सका तुम्हारा ओवरकोट रखना भूल गई थी पिछली बार गाड़ी में सर्दी की वजह से तुम्हें तकलीफ हुई थी ना वापस आते ही नाप भिजवा कर बनवा लिया था सर्दी लगे तो जरूर पहन लेना ये कभी नहीं हो सकता क्या नहीं हो सकता कैसे नहीं पहनोगे ये बात नहीं मैं दूसरी बात सोच रहा था ललिता क्या तुम कह सकती हो मेरा क्या हाल होगा क्यों क्यों तो मैं ही जानता हूँ पर आए घर जाने से पहले मुझे बतला देना कि मेरी कौन सी चीज कहाँ रखी हटो हटो तो समझा मगर एक बार कह सकती तो कह दो कि मेरा क्या हाल होगा मेरा शौक तो है सोलाना मगर सामर्थ्य कौड़ी की भी नहीं मेरे काम काज नौकर चाकर तो कर नहीं सकते खैर जो होना है होगा तुम तो देखना होगी नहीं जाओ जो जी चाहे कहते रहो माला बना रही है मैं मेरी बेटी की शादी जो है ओह ठीक लगन तो आज ही है सुनते नहीं घोष बाबू क्या सहनाई जो बज रही है अरे तो सारा इंतजाम कर लिया क्या इंतजाम कर लिया लड़की बड़ी हो गई है अब तो किसी तरह विदा कह देती हूँ अच्छा तो अन्ना गेंदे के फूलों की बरमाला मानी जाती है क्यों नहीं दूसरे फूल ना मिले तो जरूर मानी जाती है मैंने तो कितनी बेटियों की शादी की है ये रीत रिवाज तो मुझे अच्छी तरह मालूम है ओ मैं तो मैं तो भूल गई मैंने सबको लौटा दिया सिर्फ शेखर दादा को भूल गई जाओ उन्हें क्या नहीं तो उन्हें बड़ा दुख होगा दीदी मैं जब तक आऊँ तुम ये माला बना दो अच्छा
ये तुमने क्या किया ललिता क्यों क्या किया नहीं जानते जब अनु से पूछ क्या हो आज रात को किसी को माला पहनाने से क्या होता है नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है नहीं नहीं अरे ललिता सुनो जल्दी करो जल्दी करो अभी वक्त नहीं है पकड़ो पकड़ो इतना टाइम पड़ा हुआ ललिता बुटिया छोटे बाबू ने तुम्हें बुलाया है सो गई क्या तुम जाओ मैं आती क्या कर बैठी फिर वही बातें जाओ <laughs> इसमें मेरा क्या कसूर तुम्हें तो किया है मैंने कुछ नहीं किया मेरी माला मुझे वापस कर दो इसीलिए तो बुलाया है अंदर आगे ले जाओ नहीं वहीं से फेंक दो तब तो नहीं मिलेगी तो मुझे चाहिए भी नहीं सुनो ठहरो ललिता जो काम तुम अधूरा छोड़ गई थी मैं उसे पूरा किए देता हूँ नहीं नहीं ये तुम क्या कर रहे हो ठीक ही तो कर रहा हूं अब माला तो बदल हो गई चूल्हा को उठाकर मौरी का बंदोबस्त करा तुमने ऐसा क्यों किया तुमने ऐसा क्यों किया था मैंने मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया मुझे क्यों माला पहनाई मैं तो तुम्हारे काबिल नहीं कितने बड़े बड़े घरानों से तुम्हारी शादी की बातें आ रही और मैं मैं सारी दुखी तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं मेरी माँ नहीं बाप नहीं दुनिया में मेरा कोई नहीं कैसे ही तुम मेरा अपमान कर रहे हो अपमान मैं नहीं ललिता तुम मेरा अपमान कर रही हो मैं तुम्हारा अपमान कर रही हूँ हाँ अपने मन से पूछो तो समझ जाओगी मैंने अचानक तुम्हें माला पहना दी क्या इसीलिए तुमने ऐसा किया नहीं मैंने जो कुछ किया अचानक नहीं किया जानबूझकर सोच समझ कर किया तुम मेरे इतने नजदीक थी शायद इसीलिए मैंने तुम्हें पहचाना नहीं आज मैंने ठीक तरह से जाना कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता लेकिन तुम्हारे पिताजी सुनेंगे तो बहुत नाराज होंगे अब इन बातों को सोचने का सवाल ही नहीं उठता जो होना था सो हो गया और जो हुआ है उसे न तुम मिटा सकती और न मैं जा रही हूँ अभी से ही प्रणाम क्यों बेटी यू ही ओ समझी तेरी मामी तेरी शादी के बारे में कह रही थी भगवान से मेरी बिनती है तुझे शंकर जैसा स्वामी मिले अरे ये हाथ में क्या छुपा रखा है कुछ नहीं <laughs> आपको बहुत बड़ा कुशलवार समझ रहा हूँ मेरी ही वजह से आपको इतना अपमान सहना पड़ा सोचता हूँ जल्दी ही मंदिर वापस चला जाए नहीं बेटा तुम क्यों जाओ 
اس میں تمہارا کیا قصور ہے یہ تو پرانی بات ہے کہ طاقتور انسان کمزور کو دباتا ہی ہے میں یہاں سے چلا جاؤں گا ہاں یہی ٹھیک ہوگا آپ کی طبیعت بھی خراب ہے کچھ دن کے لیے منگیر چلے چلے ہاں بیٹا مجھے منگیر ہی لے چلو اب مجھے یہاں اچھا نہیں لگتا اچھا تو میں بندوست کرتا ہوں گری بیٹا اس دن نوین بابو کے ہاں غصے میں جو بات میرے مجھ سے نکل گئی تھی سچ پوچھو تو میرے دل کی ہی بات تھی کون سی بات بات یہ تھی اگر تمہیں کوئی اطراز نہ ہو تو میں اپنی لڑیتا کا بیاہ تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں جی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں اس وقت آپ پریشان ہیں یہ باتیں پھر کبھی کریں گے ये 
değilse bir sarım var. Şey kadar daha değil. Hıh. O kadar da dokun da emniline kesedi aldı. Bak bir. Ne diye. Lalita. İs vakit kaha ja rahi hai? Rasoi se bartan le aa bakse mein rakh lo. Charu, abhi bistar mat bano. Mujhe apni ladki ka bhi saman niche mein rakhna hai. Main abhi aati hu. Le aayi, rakh. Baap re baap. इतना बड़ा घर संसार एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कोई आसान काम है दीदी दीदी चल के जरा बिस्तर तो बांध दे मुझसे अकेले नहीं बनता तू जरा ठहर मैं भी जाने वाले मुंगेर को गुरु चरण बाबू इलाज के लिए जा रहे हैं वहाँ गिरीन का अपना मकान है सब लोग वहीं रहेंगे आज ही मुंगेर जा रहे हैं हाँ रात नौ बजे वाली गाड़ी से बहुरानी कह रही थी गिरीन के साथ ही ललिता के ब्याह की बातचीत चल रही है लड़का अपनी जात का नहीं है न जाने क्यों गुरु चरण बाबू ने ऐसा फैसला कर डाला लेकिन हाँ इतना जरूर है की लड़का अच्छा है पढ़ा लिखा पैसे वाला भी है ललिता का दुख मिट जाएगा बेकार की तकलीफ में पड़ गए गुरुचंद बाबू वो लोग जाने की तैयारियां कर रही हैं और बीच में चाय का झमेला अरे भाई तुम मेरी ललिता बेटी को नहीं जानते काम काज में उसका जवाब नहीं <laughs> ये लो है? मेरी बात पूरी हुई नहीं कि मेरी रानी बेटी हाजिर <laughs> गिरीन को दो हाँ बेटी जाने की तैयारियां हो चुकी हाँ मामा हाँ तो मैं मुंगेर की बात कह रहा था क्या आबो हवा है आप दो ही दिन में भले चंगे हो जाएंगे ये मेरे साले राम हजार बार कह चुके हैं मुझसे मगर मैं इसी डर से वहां नहीं जाता समझे नहीं आप अरे भाई साहब अगर इस नाजुक बदन पर थोड़ी सी चर्बी और चढ़ गई तो मुझे अपने मकान के दरवाजों की लंबाई चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी <laughs> मुझे देखते ही आप लोगों की हंसी रुक गई नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं माधो मुंगेर की आप का जिक्र कर रहे हैं मैं आज ही सुबह माँ को लेकर मधुपुर से लौटा हूँ आते ही सुना आप लोग जा रहे हैं इसलिए आप लोगों से मिलने चला है बड़ा अच्छा किया बेटा तुमने शेखर तुम तो इन लोगों को अच्छे से पहचानते होगी ग्रीन की जितनी भी तारीफ की जाए कम इसने मेरी बीमारी में बड़ी सेवा सहायता की है डॉक्टर को लाना दवा लाना देखभाल करना क्या कुछ नहीं किया इसने ये तो अपने घर के लड़के जैसे जा जा रहे हैं। अच्छा तो बेटा इस बार मधुपुर में तुम्हारी माँ की कैसे बिक रही जी अच्छी रही अच्छा तो मैं जाता हूँ इतनी जल्दी क्या है बेटा जो मुझे काम है नहीं से नाम करने से पहले कहना कि शेखर दादा 
जाने से पहले हम लोग तुम्हें प्रणाम करने आए हैं जाने अनजाने हम लोगों से बहुत सी गलतियां हो गई हैं उन्हें भूल जाना और हमें क्षमा कर देना समझी अच्छा समझ गई जाने से पहले आपको प्रणाम करने आए ये लो तुम्हारी चाबी जो मेरे पास थी शेखर दादा हम लोगों ने जाने जाने बहुत सी गलतियां की वो सब भूल जाना और हमें क्षमा कर देना अच्छा अब तू जा घर मैं भी आती अच्छा। मगर तुम देर ना करना दादा गाड़ी लाने गए हाँ हाँ मुझे मालूम हाँ मेरी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली चिट्ठी नहीं मिली मगर मैंने क्या लिखा था उसने बहुत कुछ लिखा था जब तक तुम सुन चुके होगी बोलो अब मेरे लिए तुम्हारा क्या हुक्म है मेरा हुक्म मेरे हुक्म से क्या होगा क्यों क्यों क्या मैं भला किसको हुक्म दू देखो अभी यह हंसी मजाक अच्छा नहीं लगता मेरे पास वक्त नहीं है मुझे अभी जाना पड़ेगा मैं तुम्हारे पैर में पड़ती हूँ बोलो अब क्या होगा डर से मेरा मन कांप रहा है डर डर कैसे डर नहीं होगा तुम यहाँ नहीं थे माँ भी नहीं थी मामा और ताऊजी में कितना बड़ा झगड़ा हुआ और इस पर मुंगेर जाने का फैसला भी हो गया लेकिन तुम्हारे मामा ने गिरीन बाबू जैसे बहुत से रुपए लिए हैं वो वो तो उधार लिए हैं मैं सब चुका दूंगी तुम्हें इतने रुपए कहाँ से मिलेंगे जानते नहीं शादी के बाद औरत को रुपया कहाँ से मिलता है वहीं से मुझे भी मिले लेकिन आज मैंने जो कुछ देखा है उससे पता चलता है तुम्हारे मामा ने तुम्हें बेच कर रुपए लिए क्या तुमने जो कुछ समझा है वो गलत है मेरे मामा जैसा भला आदमी इस संसार में दूसरा नहीं उनका दुख तुम नहीं जानते लेकिन दुनिया के और सब लोग जानते हैं रुपए की बात कहते हो रुपया उन्होंने लिया है मगर मेरी शादी के बाद इसलिए मुझे बेचने का अधिकार उनको नहीं और ना उन्होंने मुझे बेचा है मुझे बेचने का अधिकार अगर किसी को है तो वो तुम हो तुम अगर चाहो तो रुपया चुका देने के डर से मुझे बेच सकते हो मुरलिया मैं नन का नाता तोड़ के 
अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के चली राधे रानी अखियों में पानी अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के चली राधे रानी हुई संध्या की बेला हुई संध्या की बेला बंद हुआ देखो मधुबन का मेला राधा अकेली मोहन अकेला राधा अकेली मोहन अकेला खेल विधाता ने कैसा खेला विधा का ये दिन छोड़ के चली मोहन से मुखड़ा मोड़ के चली राधे रानी अखियों में पानी अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के चली राधे रानी
सुनो तुमसे एक बात पूछो क्या तुम्हें ये अच्छा लगता ये आप क्यों पूछ रहे हैं बात यह है कि यहाँ आने के बाद तुम्हें हमेशा उदास देखता हूँ हर समय खामोश रहती हो कहीं घूमने भी नहीं जाती क्या मुझे कोई भूल हुई ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा न कीजिए आपने जो कुछ हमारे लिए किया वो तो सगे भी नहीं करती अच्छा तुम्हें तो पढ़ने लिखने का बहुत शौक था फिर शुरू करो ना मेरे पास काफी वक्त है मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ ये शौक तो सिर्फ कलकत्ते तक था ये क्या मामा तुम्हारी आंखों में आंसू तो मेरी कितनी चिंता हर वक्त किया करती है कि मेरी सगी बेटियां भी नहीं करती जरूर पिछले जन्म में तू मेरी माँ थी मैं सोचता हूं जिस दिन तुझे दूसरे के घर विदा कर दूंगा उस दिन मेरा क्या हाल होगा तुम मेरे पराए घर जाने की चिंता ना करो मामा मैं अभी शादी ऐसा क्यों कह रही थी मामा कई दिनों से एक बात कहना चाह रही थी लेकिन क्या बात है बेटी कहो ना नहीं नहीं अभी नहीं तुम्हारा जी अच्छा नहीं है दवाई का वक्त हो गया मैं दवा ले आती अविनाश अविनाश हाँ डॉक्टर को जल्दी फोन करो बेटा उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है हरिया शेफो को जल्दी बुला अच्छा भाई हेलो बड़ा बजा टू थ्री फोर सिक्स छोटे सरकार माँ जी बुलाती है जल्दी चलिए क्या हुआ मालिक को ना जाने क्या हो गया है चलिए ना बस की बात नहीं शिखर ना उस मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स हिम्मत रखो मस्जिद तहा वरण चारू नर तीर तीर देवन के मंदिर दिन के पवन सुंदर कलकत्ते से दीदी की चिट्ठी आई है चारू की माँ की क्या लिखा है शेखर बाबू के पिताजी का देहांत हो गया नवीन भैया चल बसे क्या हुआ था आपसे झगड़े के बाद जो बिस्तर पर गिरे फिर वो दोबारा उठ ना सके पिछले सोमवार को हार्ट फेल हो गया हमारे दोनों परिवारों में कितने दिनों से अच्छे ताल्लुक थे न जाने क्यों कर ये मनहूस बात हो गई मैं खुद अपने आप को एक अपराध ही समझ रहा हूँ शेखर के पिताजी का देहांत हो गया हाँ और मैं ही उनकी मौत का कारण बना ये तुम क्या कह रहे हो मैं ठीक कह रहा हूँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ जान मुझे तो क्या हो रहा बेटा मुझे सहारा दो मुझे सहारा दो बेटा जरा कागज दीजिए होगी ललिता अब तू जाके सो जा मैं बैठती हूँ चार बजे किरण तुम कहा हो मैं यही हूँ ललिता मामा ललिता दूसरा बाहर जा बेटी गिरीन से कुछ कहना है तेरी मामी कहाँ है अभी अभी अंदर गई है भेज देती गिरीन मेरे करीब आओ मैं जानता हूँ 
कि मेरा आखिरी वक्त आके है नहीं नहीं ऐसा ना कहिए ललिता के ब्याह का जो अरमान था भगवान ने उसे पूरा नहीं किया मगर बेटा मुझे वचन दो कि मेरे मरने के बाद तुम ये अरमान पूरा करोगे अब ये सब ना कहिए नहीं नहीं मरने से पहले अगर तुम्हारे मुंह से ना सुन सका तो मरकर भी मुझे शांति ना मिलेगी इन्हें देखने वाला कोई नहीं मैं इनकी जिम्मेदारी भी तुम्हें को सौंपता हूँ बोलो बेटा बोलो मुझे वचन दो बोलो जी मैंने वचन दिया बस अब मुझे कोई चिंता नहीं भगवान जानता है कि तुमने इसमें सारा बोझ हल्का दिया मुझे कितनी शांति मिली सुनती हो क्या हुआ सुनती हो गिरी ने ललिता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और तुम लोगों की देखभाल भी करेगा ललिता कहा है ललिता को जल्दी बुलाओ ताकि इन दोनों का हाथ मिलाकर मैं शांति से मर जाऊ ललिता गिरीज तुमने जो कुछ किया मैं वो कर्जा तुम्हारा ना चुका सकूंगा गिरीज तुम्हारा हाथ का गिरीन अपना हाथ लो मेरे पापा वक्त नहीं गिरीन अब मेरे पास वक्त नहीं ललिता नहीं आई मेरा दिल बैठा चाह रहा है पानी पानी पानी पानी चौधरी बाबू आए हैं शादी का दिन तय करना चाहते हैं तेरे पिताजी ने उन्हें वचन दिया था इसलिए अविनाश की और मेरी भी यही राय है कि तेरी शादी वहीं हो जाए आज तक मैंने कभी तुम्हारी आज्ञा से इनकार नहीं किया मगर आज ये चाहता हूँ मुझे कुछ दिन सोचने की मोहलत दो फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहता क्यों बात क्या है ये मैं अभी नहीं बता सकता हूँ फिर किसी दिन सब कुछ बता दूंगा अच्छा तुम अविनाश को यही कह देती हो
अरे शेखर ललिता की शादी हो रही है उसकी मामी ने मुंगेर से चिट्ठी भेजी है बेटी को कितने दिनों से नहीं देखा मन तो बहुत चाहता है कि जाऊं लेकिन कैसे जा सकती है खैर जाना न भी हो उसके लिए कुछ गहने जरूर भेजने पड़ेंगे तो अभी किसी को भेज कर सुनार को बुलवा ले उनके पास खबर नहीं तो मैं ब्याह करूंगा शादी नहीं कर सकती मामी क्या कहा ब्याह शादी क्या कोई बच्चों का खेल है मरने से पहले तेरे मामा ही शादी ठीक कर गए थे और इधर मैं सारा इंतजाम कर चुकी हूँ और अब तू तो इनकार करती है वजह क्या है वजह मैं नहीं बता सकती अगर वजह नहीं बता सकती तो ऐसी बात जबान पर भी नहीं लानी चाहिए जो मामा तुझे इतना प्यार करता था उन्ही के नाम को तू बट्टा लगाना चाहती है चाहती है की रिश्तेदारों के सामने हमारे इसे धूल में मिलता मैं तेरी एक नहीं सुन सकती तुझे ये शादी करनी ही होगी मुझे बचा लीजिए फिर बाबू आज आपके सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता क्यों क्या हुआ बोलो बोलो ललिता अगर मैं तुम्हें किसी तरह सुखी बना सका तो अपने को खुश कितना समझूंगा मैं ये शादी नहीं कर सकती मेरा ब्याह हो चुका है। मैं जानती हूँ ये कहकर मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है लेकिन यकीन कीजिए इसके सिवा मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था मैं परी नेता हूँ मेरी शादी हो चुकी शादी हो चुकी है कब करीब डेढ़ साल हुए लेकिन ये बात तो कभी मैंने आज तक छिपा रखी थी और अगर ये मुसीबत ना पड़ती तो मैं आज भी ना बताती तुम्हारे आपके पति दो कौन हैं हिंदू स्त्री अपने पति का नाम कभी नहीं लेती गिरीन बाबू जब तक मेरे स्वामी मुझे स्वीकार ना करें आप ये बात किसी से ना कहिएगा बस मेरी यही एक बिनती है आपके स्वामी आपको स्वीकार क्यों नहीं करते ये तो बहुत जाती है उनकी मैं उनके कामों का विचार नहीं करती वो मुझे स्वीकार करें या न करें फिर भी वो मेरे पति ये शादी किसी भी तरह रोकनी ही होगी गिरीन बाबू लेकिन शादी का सब तो बंदोबस्त हो चुका है अब मैं आपकी मामी से क्या कहूँ इसके अलावा मैंने आपके मामा जी को उनके आखिरी वक्त में जो वचन दिया था अगर वो वचन तोड़ दू तो मेरे लिए बहुत ही अन्याय होगा आपने तो मुझे उलझन में डाल दिया मेहरबानी करके मुझे जरा सोचने का वक्त दीजिए कलकत्ते चले जाओ ठीक है जाने का बंदोबस्त करता हूँ 
और हाँ सुनो बेटा जब तुम कलकत्ते जा ही रहे हो तो वहाँ का मकान बेच ही आना हुँ? बेचना क्यों चाहती है जब वो ही नहीं रही तो कलकत्ते का मकान रखी तो अरे दीदी तुम यहाँ मैं चारों तरफ देख आई एक अच्छी सी खबर लाई नाम क्या दोगी क्या खबर है शेखर दादा की शादी है विदा जी तुम्हें और मालती जी को कलकत्ते ले जाएंगे शादी है ना ललिता तो अच्छे मौके पर आ गई दो चार दिन हंसी खुशी में कट जाएंगे मुनीम जी बिजली वालों को खबर भेज दी है कि अभी भेजता हूँ अभी भेजता हूँ आपसे सुबह से कह रखा है कि बिजली वालों को खबर कर दीजिए और आप कह रहे हैं कि अभी भेजता हूँ कोई भी काम आपको सौंपा जाए कभी पूरा नहीं होता जाइए फौरन किसी को भेजिए अरे अभी तुम लोगों ने झार फनू साफ नहीं किया एक बार तुमको कहने से तुम नहीं सुनते हो चलो साफ करो जो काम तुम पर सौंपा जाए कभी पूरा नहीं होता माँ कहा है अपने कमरे में शादी से दो दिन पहले ललिता दीदी ने मुझसे कहा 
डेढ़ साल हुए किसी के साथ माला बदल कर उनकी शादी हो चुकी है आप चौंक क्यों उठे शिकल बाबू नहीं तुम लोग जरा बाहर जाते तो अच्छा होता मुझे अकेले में इनसे कुछ बातें करनी कोई बात नहीं कोई बात नहीं अब बैठी गिरन बाबू ललिता ने कहा कि उसकी शादी हो चुकी जी हाँ ये सुनकर मैं गहरी चिंता में पड़ गया हिंदू नारी का ब्याह एक ही बार होता है और इधर गुरुचरण बाबू के गुजरने से पहले मैंने उनका ऐसा ही वचन भी दिया था बहुत सोच विचार कर मैंने अपने वचन को पूरा करने के लिए गुरुचरण बाबू की दूसरी लड़की मालती से शादी की क्या ललिता ने अपने पति का नाम बताया नहीं उस सती सावित्री जैसी देवी ने अपने पति के तमाम गुनाहों को माफ करके अब तक उनका नाम छिपा रखा था लेकिन शेखर बाबू आपने चौंक कर उस राज को आज जाहिर कर दिया किरण बाबू इतने दिनों तक मैंने आपको पहचाने में भूल की थी मुझे नहीं मालूम था कि दुनिया में खामोशी के साथ कुछ इतनी बड़ी कुर्बानी कर सकता है आप बैठे मैं भी आता हूं हरिया जी सरकार चली था कहा गई जी कुछ देर पहले यहां से चली गई बहू रानी को ये पिताम्बर दे आओ शादी के समय शेखर को उसकी जरूरत पड़ेगी ये शादी नहीं होगी माँ ये क्या कह रहा है ऐसी बुरी बात जुबान पर नहीं लानी चाहिए इतने दिनों तक तो ये बात जबान पर नहीं लाया था मगर अब खामोश रहा तो महापाप होगा ये सब तू क्या बोल रहा है शेखर ये क्या कोई बच्चों का खेल है खेल नहीं इसीलिए तो कह रहा हूँ माँ तुम अपने इस बेटे की बहुत सी गलतियाँ माफ करती आई हो ये गलती भी माफ कर दो मेरी शादी हो चुकी है शादी हो चुकी है मेरे समझ में तो कुछ नहीं आता मैं भी आता हूँ तुम जरा ठहरो ज्यादा हुआ तुम इसकी सच्ची माँ हो चुकी हो और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता क्या कह रहा है तू इसकी तो गिरिन के साथ नहीं माँ गिरिन बाबू ने मालती से शादी की है ये तुम्हारी बहू है क्यों रही क्या ये सच है मगर तेरी ये हालत शिव को पाने के लिए पार्वती को बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी दुखी रहो दुखी रहो अभी नाशो खबर कर दो बहु बदल गई है अविनाश अविनाश क्या है मां अभी चौधरी बाबू के यहाँ जाकर शेखर की शादी रोकनी होगी शादी रोकनी होगी लेकिन अब ये कैसे हो सकता है मां जैसे भी हो यही होगा शेखर की शादी हो चुकी है शादी
दाखिल हो चुकी है हाँ मैं तुझे बाद में बताऊंगी तू तो गाड़ी तैयार करा अगर जरूरत पड़ी